Hombre, supongo que está mal que por una autora cerí que traigo sea una escritora en lengua francesa. Pero es lo que hay. ¿Cuántos autores de Azerbaiyán se traducen al español o a lenguas occidentales? Bueno, como digo, es, es lo que hay. ¿Qué autora? La más famosa. Banin o Banin. Porque claro, como se hizo francesa, pues... Eh, como Lenin, ¿verdad? Pues Banin o... En realidad se llamaba Albanu o El Banu. Bueno, en realidad eh, se puede decir en árabe, se puede decir en el acerí, se puede decir en francés, Banin, se puede decir en español, Banin. Um El Banin a Sadurayev o Um El Banu a Sadurayeva o es el Durayeva eh, con la cortesía, con la forma acerí, es el Durayeva Um Milbanu Mirzakisi. Bueno, es, es, es una escritora acerí, pero... Eh, Casi toda su obra, que yo sepa, no sé si habrá algún poema o alguna cosa perdida por ahí, inédita, en lenguas occidentales en, en Azerí, pero que yo sepa, todo lo escribió en francés. Por cierto, esta sobrecubierta, no sé a ustedes, a mí me parece espantosa, voy a quitársela, es de una editorial de espiritualidad y eh, tiene ese aire de libro pío, bien intencionado, pero de buenas intenciones, está empedrada la senda del infierno. Es de la colección... La espiga, bueno, esto es ya mucho más presentable, tampoco es para tirar cohetes, pero bueno, es, no lo sé, me, me, esa, bueno, en fin, que por cierto está, como se dice ahora, racializada, diría yo, es una mujer racializada. Bueno, este es quizá uno de los libros más interesantes suyo, o por lo menos el que menos dinero me ha costado y el que he trincado para salir del paso, voy a ser sincero, porque quizá es más famoso de Banning. Eh, bueno, su obra, su obra empieza en 1942, con Nami, que está publicado en Gallimard. Nami, si quieren. Su obra más famosa, vamos a confesarlo, son los días caucásicos, o los días del Cáucaso, que se publicaron en 1942. 46, donde cuenta la historia de su familia millonaria gracias al petróleo en el Cáucaso. Luego, eh, en fama y en tiempos, eh, vienen los días parisinos, donde cuenta sus relaciones con la intelectualidad, el arte, la flor y nata de París, eh, donde ella trabajaba como modelo. Fue una modelo bastante, bastante reconocida y tenía vía libre a todos los que verdaderamente importaban intelectual y artísticamente y socialmente en París. De 1951 son sus encuentros con Ernst, Ernst Jing, que es su, su, en fin, su ídolo. Él es, ella está entusiasmada con Ernst, Ernst Jung. Después del árabe y del acerí, pronunciar alemán debería ser mucho más fácil. Jung, sabemos, ¿verdad? Ese místico colgado... Eh, drogado. Bueno, curiosamente, curiosamente, después de esta emoción por Ginga, le pone como título Yo escogí el opio, evidentemente, evidentemente se refiere a la famosa cita de Karl Marx, pero juntándose con Ginga no se puede estar seguro. Eh, de 1959, después, bueno, viene después, precisamente, Après, y la Francia extranjera, donde describe a toda esa gente que vivía. Por cierto, que muchos huidos, no sé si lo he leído en ella, lo he, muchos rusos blancos, muchos rusos que venían huyendo de la revolución, se hicieron taxistas. No me acuerdo si lo he leído en ella, porque no tengo este libro, no tengo la Francia extranjera, que es un libro muy recomendable. Eh, bueno, la Francia extranjera, SOS. Eh, luego la llamada de la última oportunidad, retrato de Ernst Jung, Ernst Jung en sus múltiples facetas y lo que María me ha contado, el, las palabras, el dicho de la, de la sirvienta María. Eso eh, se publicó en 1991, es decir, un año antes de su muerte. Ella vivió entre 1905 y 1992 que ya es una vida. Este libro quizá es más difícil de encontrar, no lo sé, porque está descatalogado, pero como por otro es una colección de espiritualidad, supongo que es fácil de pillar por ahí. Pero como digo, vamos a ser sinceros, la fama la, fama la tiene su libro Días del Cáucaso, que ha sido, editado y ha sido editado en España y traducido al español por Regina López Muñoz, 
en fecha tan reciente como 2020. Lo que quiere decir que el libro todavía es demasiado caro, no lo puedo comprar en librerías de viejo. Y me voy a conformar para presentarlo, porque el presupuesto ya de este mes no me llega para más libros, en serio, ya he agotado, ya he agotado todo lo razonable de mi sueldo para comprar libros, entonces, eh, o lo dejo para otro momento, que habrá ejemplares, a no ser que con este comentario suscite una fiebre que lleve a arrasar librerías, a, a hacer que la masa entre destrozándolo todo y llevándose... Los días del Cáucaso, pues si quedan ejemplares a lo mejor me compro uno, pero el principio ya es bastante, bastante explícito y bastante suculento. Como, a, eh, como esta librería que odia a todo el mundo, a pesar de que se puede vender a través de ella siendo una librería, ofrece el ver algunas páginas, pues directamente me voy a meter en Amazon, en Amazon, en, en la plataforma más tectomizada y voy a leer la primera página, un poco de la primera página para que no me metan un paquete porque Amazon lo puede hacer por razones comerciales pero bueno, caramba, yo podría hacerlo por razones educativas también, estoy exento pero en teoría, nunca se sabe voy a leer el primer párrafo, los primeros párrafos empieza así los días del Cáucaso de Banin o de Banin o de Um, um Albanu Um Albanu, o sea la madre de... Mm. Supongo de los pueblos, es que no lo he visto nunca escrito en la forma original y como aquí, aquí dice que hay un señor que le dice lo que significa en árabe y dice, ah, pero usted sabe árabe, sí, porque está, o con, yo qué sé, no me acuerdo, la legión extranjera, no, algo más, algo, más, algo más modesto y más como el protagonista de la peste de Camille. Pero el caso es que no dice en la traducción, yo entiendo que es madre del pueblo, pero claro, como a veces aparece Danu, Benu, bueno, bueno. A empieza así, Banning su libro. A diferencia de ciertas personas dignas nacidas en familias pobres, pero que eran familias bien, yo nací en el seno de una familia que no era para nada una familia bien. Eso de para nada quizás no es tan clásico, pero vemos eh, en la composición original el paralelismo con Anna Karyanina de, de Tolstoy. Eso de, que las, eh, las, eso de las diferencias entre familias. Atentos al quiasmo. A diferencia de ciertas personas dignas, nacidas en familias pobres, pero que eran familias bien, yo nací en el seno de una familia que no era para nada una familia bien, pero sí era muy rica. Tanto que resultaría escandaloso de no ser por el hecho deplorable, pero justo, de que dejó de serlo hace ya muchos años. ¿Y por qué su familia no era una familia bien? Me preguntarán, me preguntarán quizá con una... Me preguntarán quizá con amabilidad. Comentario este que implicaría cierto interés hacia mi persona. Pues bien, porque por un lado mi familia solo es capaz de remontarse en su estirpe hasta mi bisabuelo, que respondía al bonito nombre de Asadulá, que significa amado por Alá. Un nombre predestinado porque campesino de nacimiento, mi antepasado murió millonario gracias al petróleo que brotó de su campo sembrado de piedras entre las que pastaba... No se sabe por qué, su rebaño de ovejas. Y también porque mi familia contaba con miembros turbios en extremo, en cuyas actividades sería preferible no extenderse. Si a lo largo de este relato me animo, tal vez hable más en detalle de ellos y de cosas que me interesan como autora, pero repruebo como depositaria de un ínfimo remanente de orgullo familiar. Bueno, esto me recuerda a un amigo serbio cuyo padre decía de los bombardeos de la OTAN que muy bien, muy bien, más nos tenía que haber bombardeado, merecíamos más, nos tenían que haber bombardeado más. Bueno, pues esa es la sensación que tiene Banning eh, frente a su familia, que muy bien que dejaron de ser ricos porque eran demasiado turbios. Bueno, pues los libros de memoria son lo más famoso y merecido, porque claro, es un testimonio único de aquel mundo distante que es el caucásico, si bien, si bien, como se refleja en este libro, ella crece en un mundo plenamente occidentalizado y tiene una niñera, una institutriz, perdón, alemana, y la institutriz alemana no le dice nada del cristianismo ni de la cultura cristiana occidental porque ella es muy respetuosa y no se mete en esas cosas. Así que, bueno, de algún modo es enteramente musulmana, sí, vive un mundo plenamente musulmán, pero rico y occidental muy parecido al nuestro. El libro es 
planteado como un diario espiritual muy aplaudido y jaleado por el cardenal, por cierto, que empieza con la cita de Karl Marx, la religión es el opio del pueblo, contrapuesta con el Salmo 65, yo os contaré cuánto ha hecho por mi alma. El prólogo es del, bueno, dice el reverendo padre Danielú, parece ser que no era cardenal todavía, el, padre, el cardenal Danielú es hermano de Jean Danielou, el, el orientalista que tanto defendía mmm, el restaurar, por el bien de nuestra sociedad, los sacrificios humanos y la sodomía. Bueno, pues tiene un ilustrado y benemérito hermano cardenal, este orientalista, que escribe la versión de Edipo Rey para Cocteau en latín y que está preocupado en la conversión de los intelectuales. Está viendo ahí, a ver, a ver qué intelectual se puede llevar a su terreno y se llevó al huerto a, a Banin, aunque los méritos son, como se cuenta en este libro, de, de otros autores, de otros encuentros, y ante todo, de, digamos, la gracia, porque ella quiere recibirlo, de la voluntad que tiene de recibirlo, aunque ella, vamos, no oculta nada, no oculta nada, eh, decide recibir la gracia cuando se siente vieja, y así como Safo o muchas poetisas árabes escriben poemas, sintiéndose decaer y medio pudrirse como una manzana, bueno, marchitarse, perdón, pudrirse, no, marchitarse, marchitar es lo mismo, pero es lo que se usa en las... Eh, se sienten marchitar por la vejez y entonces se da a la piedad, es algo que decía Molière en el Tartufo y en, en otras obras, que cuando no se puede seguir con la vida de libertinaje se da en la piedad, algo que iba con, con pésimas intenciones y dirigidas al corazón de la corte. Bueno, pues así son las cosas. Ella se sienta vieja, ya no es una modelo como antes y le da por ir a misa le da... y al final, al final, al final se convierte. Es un diario que intenta parecer etéreo y desvinculado del mundo a pesar de que salen autores e intelectuales y pretende mostrar solo citas de, de Spinoza, de Tolstoy, citas espiritualistas recensiones, reseñas de libros espirituales y de intelectuales católicos contemporáneos, hasta tal punto llega su interés por desvincularse del mundo que llega a decir, llega a quitar las fechas, llega a quitar las fechas, pero una de las cosas que pasan es que va al entierro de Bunin. Entonces sabemos perfectamente cuándo murió Bunin. Bueno, yo no lo estoy mirando ahora porque no me acuerdo. Iván, Iván Bunin eh, murió en mil 953, entonces, claro, dice, tal de tal de noviembre de 1950, y deja puntos suspensivos, pero si, eh, si, si vienen las enciclopedias si y sabemos cuándo murió Iván Bunin en, en el 53, bueno, sabemos, yo no, en el 53, el mismo año que Stalin, vaya, y por, no, bueno, ¿cuándo murió Stalin? ¿En qué mes, en qué mes murió Stalin? Es, en noviembre y Stalin muere eh, no lo pillo en diciembre en diciembre no perdón perdón nació en diciembre murió en marzo o sea que vale sí eso se llevó por delante eso 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 que se llevó por delante bueno pues eh, aquello de siéntate y verás pasar el cadáver de tu enemigo bueno, pues eso, que es una obra bastante interesante y que en cierta medida explica, es interesante porque en cierta medida explica por qué en Francia no queda casi ni un, ni un católico. En Francia eh, católicos están pues los que degüellan en las iglesias, los terroristas islámicos espontáneos, esos que, llaman, esos que llaman casos aislados, y que por ahí sabemos que sigue habiendo católicos en Francia, porque de vez en cuando degüellan a alguien que va a misa, pero lo que es un sentimiento católico, eso se ha perdido completamente y no por culpa de la revolución, no por culpa de Jules Ferry, no por culpa de la educación laica, yo creo que plenamente por culpa de la iglesia y de sus intelectuales que son aburridísimos frente a los intelectuales católicos ingleses que además no están en una situación dominante, que son tan ingeniosos que pueden competir, competir en, en labia y brillantez con los judíos como Chesterton, Chesterton con, con Zangui y mientras tanto los franceses, los católicos franceses, hacen cosas infumables como el diario de un cura de aldea, que eso no hay quien se lo trague y, y claro, no, natural que eso a la gente no le guste, a la gente lo que le gusta 
eh, son los chascarrillos y la, el ingenio, los, las cosas y la belleza y la belleza, que, pero no una belleza ah, destilada y decantada y espiritada, sino bellezas más materiales que bueno ahí en Inglaterra tienen algunos problemas con eso porque hay un batallón, un bastión ingente de católicos que está ahí por la estética como en, en el nuevo papa de el Papa Joven, perdón, de, de Sorrentino. De hecho, el Papa Joven fuma como el Adriano VII del llamado Barón Corvo. Hay muchos que están por la estética. Por cierto que eh, Sorrentino me repelía y no quería ver nada de él por aquello, por esa imitación de Fellini que hace en La Gran Belleza, que eso me parece un insulto. Es como decir, vosotros no habéis oído hablar de un tal Federico que pasaba... Ah, bueno, bueno pues os voy a descubrir aquí una... Pero el Papa Joven, el nuevo el Papa Joven con su segunda parte, que tiene momentos brillantes, no la he visto porque hay que pagar. Pero por lo que he visto me cambio de opinión, cambio de opinión. Y puede ser muy ilustrativo también a propósito de lo que pasa con el catolicismo en Francia. Bueno, quería leer un fragmento ya para, para terminar la presentación de un libro breve y de una autora con no demasiada obra y casi toda ella autobiográfica. Quería leer el fragmento seleccionado por el anterior propietario o propietaria o propietarie de este... Ah, si sí, está firmado, propietaria, se llama Dolores, María Dolores. Eh, bueno, no, tampoco hay que revelar datos, pero además es que no entiendo la letra. Bueno, propietaria. Bueno, pues la anterior propietaria de este libro, entendemos que una católica como, como Banning... Pues señaló una página y la dejó ahí, ahí colocada. Y voy a leer tanto el texto seleccionado, que me parece muy bien seleccionado y va muy con el espíritu de este libro, como, la, como el elemento separador con el que señaló la página. Bueno, eh, vamos a ver, es un diálogo, es un diálogo. Voy a leerlo todo. Sí, voy a leer el día completo, como muestra, como cebo, como como degustación, pero además como muestra del pleno espíritu y el corazón de la cuestión teológica, filosófica, moral, doctrinal que hay aquí. Hoy, memorable visita al padre C. Como digo, oculta cosas, pero digo, hoy he ido al entierro de Bunning, 1950A, <ríe> si vienen las enciclopedias. Hoy, memorable visita al padre C. que ha podido apreciar la brutalidad de mi carácter. Pero también él ha sometido mi paciencia a una dura prueba. Orgulloso, con aire vencedor, no me anunció que había visto a un padre capuchino, aquel a quien quería consultar y que estaba fuera, y que este padre de recambio le ha dado razón en retrasar mi bautismo. Entonces yo estallé. Bueno, como hacen ahora los youtubers y los periodistas y las... Estalla, ¿no? Eh, estalla. Es un verso... El, el, el verbo de moda. Entonces yo estallé. ¿Cómo, padre? Era yo quien debía ir a ver al gran teólogo en cuestión actualmente ausente. Y no solamente va usted en mi lugar, sino que también consulta al primer capuchino que ni siquiera cono eh, conoce. ¿Cómo podía usted hablar en mi nombre? Aproximadamente le dije esto y algunas cosas más. Bajo mi ofensiva, el padre C. toma siempre conciencia de la violencia de mi indignación y luego me da unas explicaciones que cree que me consuelan. Yo le dije que usted cree con la voluntad y el corazón, pero que duda con la razón. Y yo, yo cada vez más vehemente, le contesté. Explicación demasiado esquemática que no puede dar una buena inteligencia de la situación, que tiene más matices. ¿Ha precisado usted que yo desconfío de mi razón, que la soporto a pesar mío, que reniego de ella incluso? Además... ¿Cómo se puede juzgar un caso sin hablar con la persona misma, sin verla bajo todos los aspectos? Mi agresividad tuvo excelentes efectos. Bueno, irá usted misma a ver al padre Capuchino, al otro, cuando vuelva. Pero yo continúo incubando mi rabia, porque, primero, ha ido en mi lugar. Segundo, ha consultado a un Capuchino malo. Tercero, es un obstinado. Cuarto, solamente hace caso de las opiniones que concuerdan con la suya y desprecia las tres favorables a mí. De nuevo, por, porque no querían bautizarla. Porque estaban ahí dándole largas, diciendo, bueno, usted seguramente tendrá cosas mejores que hacer. De nuevo, le ha hecho prometer que esta confrontación será la última de todas, la definitiva, la supraúltima. 
como para justificarse, si llega a leer esto, me volvió a dar el argumento famoso de siempre. Cuando yo le pregunte en el bautismo si usted cree en la divinidad de Cristo, usted sería capaz de responderme, quizás. Yo, harta de oír siempre el mismo argumento servido a intervalos regulares, cansada de estos regateos, le dije, soy demasiado educada para responder el sí que se espera de mí. Broma atrevida, pero todo me da igual cuando estoy rabiosa. Un día me agradecerá, le responde el cura, un día me agradecerá que me haya mostrado prudente. Cada vez más impertinente repliqué, ¿por qué? Porque espera que a fuerza de prudencia llegue a hacerme perder el deseo del bautismo. Él continuó sonriendo y quedamos cara a cara, él con su prudencia y yo con mi impaciencia. Pero su paciencia tuvo que sufrir también una dura prueba. Y cuando me dio como argumento de la divinidad de Cristo el hecho de que yo lo adore, le respondí. Si hubiera continuado en un ambiente musulmán, mi necesidad de trascendencia se hubiera satisfecho con Alá y con Mahoma, su profeta. Pero usted sabe muy bien la diferencia que hay entre estas dos figuras. Cristo y Mahoma. Lo sé ahora, pero si me hubiera quedado allá abajo, no hubiera sabido nada. Y Mahoma me hubiera satisfecho tanto como Cristo, aunque fuera de una manera diferente. Che a Julian. Ah, bueno, sí, esto no es secreto. Vale, pero Julian, a quien conté este diálogo, me dijo, debió ser duro para el padre oírse decir tales verdades. Efectivamente, Banin está ahí por la gracia. Por la gracia de Dios conoce a Jesucristo, etcétera, etcétera. Por la gracia. Pero al mismo tiempo, sabe muy bien que si se hubiera quedado en el Cáucaso, no hubiera sabido nada, pues Mahoma ese I sobraría. Mahoma dice, Mahoma me hubiera satisfecho tanto como Cristo, aunque fuera de una manera diferente. La espiritualidad busca lo que tiene. Claro, es un buen argumento eh, hacia todos aquellos que, por falta de gracia, pues no conocen a, a Cristo. Y es muy significativo que la propietaria de este libro señalara esta página sobre la validez del Islam para conformarse con lo que espiritualmente uno necesita, es significativo que lo señala, la señalara con esta papeleta, con esta papeleta que dice así. Clavariesas, una orden que yo desconocía, Clavariesas, hijas de María, pero bueno, por lo visto es una orden religiosa existente, Clavariesas, hijas de María, de cuartel que por lo visto también es una población que también existe, creo que en Valencia, cuartel con, con ella. Es una papeleta para una rifa eh, que ofrece el obsequio de una botella de coñac, champagne, champagne con ñ al final, como a veces se escribe Galvañ, como hay gente que se apellida Galvañ, en lugar de Galvani con Y, pues Galvañ con ñ, pues aquí han llegado a, a la ortografía perfecta, porque claro, nadie dice champaña, como proponen algunos académicos, algunos puristas del idioma, ya nadie dice vino de champaña. Si llaman champaña a la región de Francia, pero no llaman champaña al vino. Y esto de champaña con ñ me parece genial y quizá solo propio de un valenciano. Solo a un valenciano se le ocurriría eso. Bueno, un salchichón, un salchichón y bote de fruta y dos barras de turrón para ser retirado en el 31 de diciembre de 1966. Estaba viva Bani. Depositaria, las clavariesas y caduca a los ocho días. Vamos, que ya no puedo, ya no puedo re reclamar mi salchichón. Y sale aquí la Virgen. Entonces es bastante significativo que señalara esta. señalara irónicamente esta profesión de que es una verdad. Es una verdad. Que me hubiera conformado con el Islam y me hubiera dado lo mismo. De no tener la gracia. Es bastante irónico que lo señale con una botella de coñac y un salchichón. Me parece un gesto de humor propio de Banning, que a pesar de ser una intelectual espiritualista y que lee a todos estos autores tan profundamente aburridos, pues es una mujer llena de ingenio y espíritu mundano que aquí oculta por todos los medios, en otros libros no, pero aún así, aún así eh, no deja de ser un libro profundo y al mismo tiempo un libro ingenioso. 
yo creo que en pleno contraste con el resto de, de obras de esta colección piadosa, que bueno, aquí vemos que otros títulos son Vivir la misa del padre Joseph Putz, que eso fue una especie de bestseller, el libro de Fátima de Alma Holgersen y el amor de Bernadette de Gilbert Seron. Bueno, es el autor de Los santos van al infierno, así que supongo que puede tener esa gracia del contraste, en cierta medida, de raigambre musulmana mala matilla, de la autonegación de que el santo es un pecador, pero que no acaba de llegar, no acaba de llegar a los lectores y a los intelectuales franceses. Los intelectuales católicos franceses, ¿qué le vamos a hacer? Son aburridísimos en comparación con los ingleses, eh, los españoles yo creo que son todos católicos no practicantes, tienen una mentalidad católica enorme que eh, injerta e innata que prácticamente les hace hacer todos a todos, incluso a los más ateos y come curas, les hace hacer literatura eh, católica blanda, inconsciente y sin darse cuenta y de los alemanes pues no hablemos porque allí casi todos los intelectuales eh, en condiciones fueron cayendo uno tras otro en los campos de concentración y el elemento judío que tanto compensa tanto compensa en Inglaterra y se lleva se lleva bastante el gato al agua en Francia porque los judíos sí son divertidos en Francia pues el elemento judío en Alemania pues ya 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 ya, ya, ya sabemos es un libro por lo tanto eh, genial para entender la mentalidad de una conversa musulmana, lo cual está bien, pero también para entender la mentalidad de los católicos franceses de cierto periodo preconciliar, que acabó trayendo lo que trajo en el concilio, y cierto abandono de todos aquellos que no tenían el catolicismo de serie, como lo tienen los españoles o los italianos, que además tienen esa mentalidad barroca romana pagana dentro del, del catolicismo. Una autora, sin duda alguna, a descubrir, a leer o a releer si quien me escucha ya, ya tenía noticia, conciencia y estima de ella.